este resume la valoración diagnóstica en relación a tener que hacer un procedimiento invasivo como es la actual sentencia. ¿no? Entonces aquí tenemos un paciente con trabajo pleural, tenemos su placa, viene con citometología, vemos un pulmón blanco, tiene molestias respiratorias, oxígeno. Nosotros apuntamos para ver si es así o no, voy a pedirnos a la ecografía y con guía ecográfica es que nos decimos hacer una función. Aquí nos dice antes de hacer cualquier procedimiento de bien o función o función de proceso, quiero comprobar ver si el sistema de coagulación está bueno o no, acá están diciendo valor de la guarfarina en consumo, la guarfarina es un anticoagulante, entonces hacer ese procedimiento a un paciente podría llevar a un sangrado. Entonces tenemos que ver si el paciente cumple los requerimientos míos para que yo pueda hacer determinado procedimiento. Valor es estado de coagulación. A eso se refiere. No es en sí la enfermedad. Lo que queremos ver es cómo se hace el procedimiento. Bueno, es un ventilador. Lo van a ver en clínica también. Cuando estemos en hospital, no desesperen mucho por esto. O sea, la tomografía campo pulmonar izquierdo normal, el derecho hay derrame, pero está tabicado porque por gravedad debería caer todo hacia las zonas de declive, pero vemos que está en la parte anterior, que no debería corresponder cuidado, donde va a pulsar, vea que no hay ningún problema dermatológico tipo de pesosa, como dice aquí, ahí no va, no va a meter la aguja el equipamiento, todo estéril con protección tanto para el paciente como para el personal de salud Ahí viene la aspirina, las agujas, la hidrocaína, el sed de conexión o la línea para poder favorecer el drenaje. El equipo de asepsia, los materiales, hoy usamos más clorexidina para hacer la limpieza de la piel, evitar que aumente el pinchar, en el caso de metamos gérmenes, tenemos que limpiar adecuadamente la piel, desinfectarla, el anestésico y las jeringas. ¿no? Pero como digo, no vamos a hacer recuerdo en la clínica. Bien, la preparación, ¿no? Es importante que cuando veamos derrame pleural sepamos dónde vamos a pinchar, porque a veces entramos al turno y dice es un derrame pleural izquierdo y es derecho, y le metemos la aguja en una emitora que no corresponde. Hay que examinar al paciente, no solamente ver la imagen, comprobar que efectivamente es el lugar preciso donde vamos a hacer procedimiento. Indicar al paciente el procedimiento el lugar, ¿no? Es lado derecho o lado derecho es donde vamos a hacer. Ahora, no todo velamiento, no todo opacidad que vemos continua, que es la rama, a veces es la telectasia. Y meter la aguja allí causamos daño. Tenemos que saber si efectivamente estamos o no frente a un derrame de plata. Esto haciendo la percusión. Vamos a hablar mate, no como un tambor, tambor para nosotros es aire. Pues está demarcando más o menos la dirección que siguen las costillas. Busca el borde superior. Ya está con guía ecográfica. Antes no la tenemos, pero ahora sí tenemos ecografía. Aquí está el diafragma, acá está el pulmón colapsado. Y este espacio negro es el líquido. Este es el diafragma correspondiente. Bueno, la limpieza. Hay que infiltrar con un anestésico local. Bueno, luego viene la punción en sí. Por encima de la costilla, recuerden que en el borde inferior está el paquete vasculo nervioso. Entonces nos vamos metiendo para ver la obtención y el retorno del líquido pleural. La ecografía nos sirve porque nos dice cuánto de distancia hay desde la superficie hasta el espacio pleural. Un centímetro, entonces yo sé que metiendo un centímetro debería llegar. Pero la mayoría lo vamos a hacer a ciegas, nos vamos metiendo de poco la aguja presión negativa hasta que obtenemos líquido. En 
este caso ha obtenido líquido y con la pinza de marcado cuánto de distancia ha tenido que introducir la aguja para obtener el líquido. Pues aquí lleva con una jeringa de mayor volumen. Siempre a presión negativa, ya está obteniendo la muestra. En este caso estoy usando un abocado, un abuso de plástico. Siempre hay que ocluir el orificio porque por presión negativa, la pleura tiene presión negativa, por eso es la presión atmosférica. Si nosotros no metemos el dedo, puede meterse el aire, lo que son los neumotórax. Por eso está ocluyendo el orificio con un, con un dedo. Lo conecta a la jeringa. Como es un aguja de plástico, no causa trama. Si fuera de metal, podría rasgar la pleura. Y esto tiene un líquido citrino, ¿ven? Un amarillo citrino. Bueno, cierran la llave, ya tienen el líquido y el líquido se tiene que analizar. Gran cultivo, citoquímico, BK y finalmente lo que es búsqueda de células neoplásicas. Aquí lo está conectando un sistema de tubo en vacío que está aquí. Por gravedad va a salir el líquido. No debemos evacuar más de litro y medio, porque cuando uno evacúa más de litro y medio, el pulmón rápidamente se expande y genera presión negativa dentro del alveolo y chupa el agua que está en exceso y genera el agua de pulmón, hace falla respiratoria. So, litro y medio es, así tenga 5 litros, usted le saca el litro y medio y va con cuidado. Con ese litro y medio su paciente va a respirar mejor. Al día siguiente buscará retirarle otro volumen similar. Bueno, el análisis, ¿no? Ya hemos obtenido el líquido, lo que quiero saber es si se trata de un exudado o de un trasudado. ¿Ya? Para eso, en la colaboración citoquímica tenemos que ver el usaje de proteínas. A la parte que estamos haciendo la función, tiene que ir laboratorio a sacar la muestra de sangre. Porque no me sirve comparar proteínas de hoy día con las proteínas que tuvo ayer. O sea, la sangre tiene que compararse en el mismo momento que yo estoy haciendo la función de ese líquido, para hacer la diferenciación con los gradientes. Igual en una jeringa de gasometría se valora el, para valorar pH, recuerden, es necesario valorar pH. Acá están los criterios del aire, ¿no? Proteínas menos de 0,5, DHL menos de 0,6, o más de 2 tercios de líquido superior normal. Si hay más de 0,5, 0,6, exudado. Buscamos fenómeno inflamatorio o neoproliferativo. Bueno, complicaciones ocurren a veces, ¿no? Pinchar al pulmón, escapa el aire y genera neumotones. Genera neumotones. Siempre que hay una placa post procedimiento, ¿no? como lo están haciendo, para ver si producto del procedimiento hubo o no alguna complicación. una placa normal. Notamos aquí la tráquea, bronco principal derecho, bronco principal izquierdo, ambos campos pulmonares aireados que se sobreponen a la silueta del corazón, que está en el medio, ligeramente desviado hacia la izquierda. Y esta es la placa de la paciente. Evidentemente hay un gran velamiento del campo pulmonar derecho. La silueta del corazón desviada hacia la izquierda. Entonces, cuando yo veo esto, para mí es de rama esta de mucho lo contrario. ¿Por qué? Cuando yo veo blanco, un componente de los polos pulmonares, pueden ser dos escenarios. O es de arrame o es atelectasia. Cuando es de arrame, todo le empuja hacia el lado contralateral. Pero cuando es atelectasia, este pulmón se desinfla. Por tanto, todo se va hacia su lado. Entonces, ¿yo lo veo blanco? Sí. ¿Cómo veo el corazón? ¿Está siendo jalado hacia el blanco o está siendo desplazado hacia el lado contralateral? Lo veo evidentemente que está hacia el lado contralateral. Para mí entonces eso es de arranque. Entonces aquí vemos todo un velamiento, ¿no? Continuo. Bueno, como sospechaban de arranque pero de derecho porque esa es la evolución de la placa, pide que el neumólogo lo vea. ¿Con qué objetivo? Para que le haga una toraprocetesis, está bien que sea diagnóstica y terapéutica. Diagnóstico porque tengo que analizar el líquido, terapéutico porque al sacar el líquido el paciente va a mejorar 
su capacidad respiratoria. ¿Cuál es el problema para ellos? No hay neumólogo. Está en observación de emergencia, el inarme. Se le pide una nueva placa de tórax, no hay mayores cambios. Al segundo día que la paciente está internada en emergencia, empeora su sintomatología. La paciente presenta mayor dificultad respiratoria. Ahora está utilizando los músculos accesorios de la respiración. Recuerden que cuando ella ingresa estaba estable todavía, manifestaba el así, pero no estaba descompensada. Se le toman funciones vitales y vean la presión arterial, que estaba normal cuando ingresó. Ahora está con 75-50, evidentemente está en shock. Satura 85%, pues recuerden que cuando entró saturaba 91% con fibrosa ambiental. Y este 85% es recibiendo 100% de oxígeno. Es decir, está en franca falla respiratoria asociada al cuadro de shock. Se decide intubarla y conectarla a un respirador. Bueno, ya estando con el respirador, se le hace una toracocentesis y cuando obtiene el líquido, este sale de un aspecto lechoso y maloliente. ¿En qué podrían pensar si es lechoso y maloliente? Pus, un pus. Serían muestras para gran cultivo y citoquímico. Estos son los resultados de la paciente. Células en líquido pleural, 10.890. ¿Qué les parece? ¿Normal? ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo normal? Menos de 1.700. A predominio de mononucleares. Y aquí nos dice, el dominio es de polimorfos nucleares. El soldado de batalla. Para mí sí es infección. Porque mononucleares son pocos. La mayoría son polimorfos nucleares. DHL. ¿Cuánto buscamos que sea? Menos de 1.000. ¿Y cuánto tiene? 7.200. Proteínas, ¿cuánto es lo normal? 1.5. ¿Cuánto tiene? 4. pH. ¿Cuánto estamos tranquilos? Cuando el pH es mayor de 7.2. ¿Cuánto tiene? 6.7. Glucosa. 3 miligramos por decilitro. Lo normal para cualquier de nosotros es el 70-100. Siempre cuando no seamos diabéticos, ¿cierto? 70-100. Tiene 3. Significa que algún componente vivo está consumiendo la glucosa. Hay consumo. Pero tengo tres componentes de HL, pH y glucosa. A favor de un. De un. De un examen. Un MPM. Cuando yo sospecho MPM, cuando se trata de un exudado y el pH es menor de 7.2, la glucosa menos de 60 o de HL mayor de 1000. Y esta paciente reunía todos los criterios. Les es gram y encuentras pocos gram positivos y vacíos gram negativos. Flora mixta. Recuerden, en el espacio plural normalmente no hay bicho, pero esta paciente sí lo tenía. Entonces, todo ahorita a pesar que se trata de una infección. Y una infección grave, porque es un entierro. En sangre, porque se comparó en sangre, tenía DHL en 120. 120 DHL. Y allá en el espacio plural 7200. Entonces, algo está ocurriendo allí. Proteínas, 3 en sangre. 4 allá, definitivamente las relaciones en la que son criterios de la están totalmente alterados a favor de un exudado. pH 7.45, glucosa en sangre 77. ¿Y cuánto tiene el espacio pleural? 3. Evidentemente algo malo está pasando allá. Bueno, viendo esto, el médico actúa bien, le dice al cirujano, por favor, coloca un drenaje torácico. ¿Por qué? Porque este líquido para mí es una infección grave, es un empiema y con una torotacitesis convencional el líquido no va a salir. Y yo no sé si mi paciente está en la etapa de sudado, de urina purulenta o ya de consolidación en donde el problema va a quedar atrapado. Tengo que colocar un tubo de veneno. Lo llamativo es que la paciente persiste impotencia, seguía en shock. Y cuando nos enfrentamos al shock, como lo hemos visto ya, tenemos que definir si la causa es califérica, hipovolémica, obstructiva o distributiva. Si fuera distributivo, porque hay sospecha infección, podría explicarme todo. Cardiogénico podría explicarme, no lo sé, todavía no sé, no puedo descartar que es hipovolémica, no pareciera haber estado visitada la paciente, obstructiva, los motores no, la madre no, la buena hormonal tampoco, no parecía. Pareciera ser más distributivo de tipo séptico, pareciera. Esta es la placa de control post drenaje. ¿ya? Entonces el velamiento ha disminuido. Acá está el tubo endotraqueal. Notamos todavía un corazón 
cuya silueta está agrandada. Si ustedes recuerdan la primera placa comparativa, veíamos una silueta cardíaca que era prácticamente la tercera parte de todo el espacio que le daba la caja torácica. En cambio acá es más de la mitad, ¿cierto? Recuerda la primera placa que les mostré. Evidentemente aquí pareciera haber un crecimiento del corazón. Es una paciente joven, 16 años de edad. Y este es el líquido lechoso que sin que yo lo centrifugue, tiene sobre nada. ¿Qué significa eso? Pilotoras. ¿Qué significa? Pus, pues, pus, pus, es pus. Si continúa el lechoso, yo diría que quizás no es un empima, quizás es un kilo kilotoras. Pero el antecedente de mi kilotoras es que el médico ha intentado colocarle una vía central por el lado izquierdo a nivel infraclavicular y me llevé el conducto que era así. Que ocurre a veces. Yo lo he visto una sola vez. Ese tipo de complicación. Sí he visto neumotoras un par de veces. Una me ocurrió a mí sí. Por ver nadie se siente el riesgo, sí, sí me ha pasado cuando he hecho ese procedimiento. Y la ecografía prácticamente hoy en día prácticamente lleva a cero la presencia de esas complicaciones. Porque con la ecografía yo busco el vaso y lo estoy viendo el vaso y sé que estoy metiendo la aguja dentro del vaso a donde quiero llegar. Bueno, entonces hay sobrenadante. Entonces, tiene citoquímico, tiene aspecto macro, tiene el olor, es un empiema, evidentemente. Aquí está el drenaje, ya cirugía, no es de su reciente, estaba aspirando a jeringazo nada más y salía gran cantidad de este aspecto lechoso. O sea, severamente infectado. Una paciente joven, 16 años de edad, y teóricamente para mí es inmunocompetente, no es un anciano avanzado que diría yo no tiene buena capacidad de defensa, algo o alguna condición de riesgo debería tener. Bueno, está inestable y se pide su pase a la UCI, cuando yo la conozco a la paciente, aceptamos el pedido, pero viendo pues ese líquido, el drenaje y ese corazón agrandado, le digo al médico que previo al ingreso le tomen una tomografía de tonas. Y le toma la tomografía y notamos este cambio, ¿no? Hay derrame pleural derecho y este es el tubo de drenaje aquí, este es el tubo de drenaje y aquí está el corazón. Contrastado, lo que está blanco es el corazón, lo negro, veo gris, es el líquido que está dañando al corazón. O sea, había un derrame pericálico. No solamente había derrame pleural, sino también derrame pericálico. Recuerden ustedes que hay comunicación en la etapa embrionaria, entre la caja torácica, entre la estructura a nivel pleural, el espacio pleural y el espacio pericálico junto con la cavidad peritoneal. Entonces, había derrame. Aquí lo notamos mejor. Corazón adentro con sangre y lo que está afuera es el derrame. Un derrame pericálico. Ese es el corazón. En azul es el derrame pericálico. Igual acá mejor todavía, el corazón está aquí y toda esa silueta agrandada que notábamos era porque había el líquido que estaba atrapando al corazón. No permitía que el corazón se llene en diástole de volumen de sangre. Por tanto, no se llena, no hay volumen que movilizar, no hay volumen de stroke, cae la presión arterial. Era un shock cardiogénico, no solamente el distributivo, sino también de tipo cardiogénico. Pero cuando habla cardiogénico es falla de bomba. No sería mejor decir que al estar atrapado sería un obstructivo, sí, en realidad es un obstructivo. Es un obstructivo. Bien, acá está la ecografía. Vamos a retroceder aquí. A ver si. Ya. Entonces hacemos una eco, ventrículo derecho que hace al borde de colapso, ventrículo izquierdo, todo lo negro es líquido. Una gran cantidad de líquido pericárdico. Viene ese ventrículo derecho atrapado ya, no tenía forma de llenarse de sangre. Y eso lleva al estado de shock. Bueno, al final le hicimos una pericardocentesis con guía ecográfica y la paciente mejoró. Pero la pregunta seguía saltando. ¿Es un exudado? Sí. Pero complicado porque es un exudado que está hablando a favor de un empiema. Es una infección, evidentemente. Pero ¿por qué una paciente joven, mujer, entre comillas, inmunocompetente, evoluciona a esta complicación tan grande? Bueno, joven, mujer, de y lo demás, nosotros en el cerebro clínico siempre hablamos las orejas y pensamos en autoinmunidad. La mujer, no sabemos por qué razón, arrastra frecuentemente fenómenos de autoinmunidad. Y en ese escenario, lo que teníamos que tratar era la presencia de un grupo seritematoso sistémico. Las pruebas ya están en piso, salieron positivas. O sea, una paciente lúpica inmunodeprimida por excelencia en ese escenario, lo cual explicaba toda la aparición de fenómenos de combinación de la paciente. Nuestro trabajo simplemente era compensado, pero también era estudiar por qué. 
solo que las pruebas sí eran igual, pero sí salieron positivas. ¿no? Con anticuerpos, cuatro emitidos contra el ADN nativo que confirmaron la presencia de un grupo. Esa era la causa de, de, esta, de este derrame a nivel global, radical y que también había en el Bien, ¿hasta ahí alguna duda?